এই মুহূর্তে আসলে আমি রয়েছি যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামিতে অর্থাৎ ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের যে শহর মিয়ামিতে এবং এখানকার যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেটি আসলে মূল আমরা যদি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেটের সঙ্গে এখানের স্থানীয় সরকার বা সিএলডিপির যে একটি যৌথ কোলাবরেশন হচ্ছে এবং সেই কোলাবরেশনের কারণেই তারা আসলে এখানে একটি বিশেষ একদম বলতে গেলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে বিশেষ প্রশিক্ষণে এসেছে এবং সেখানে সেই টিমের সঙ্গে থেকেই কিন্তু আসলে এই যে বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশনের যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কিন্তু এখানে তাদের যে একটা অভূতপূর্ব সাফল্য বলা যায় এবং তারা যে চমক দেখিয়েছে সেটি কিন্তু আসলে আসলে এখানে না আসলে বলা যাবে না আমি এই মুহূর্তে আপনারা যে আসলে পাহাড়ের মতো যে জিনিসটা দেখছেন বা আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটি কিন্তু আসলে যদি বলি যে এখানকার অর্থাৎ এই যে বর্জ্য দিয়েই কিন্তু আসলে টিলার মতো তৈরি হয়েছে কারণ আমরা জানি যে পুরো যে ইয়াটা এই মিয়ামি যে শহরটা এটি কিন্তু একদম সমুদ্র পৃষ্ঠের বা সমুদ্র সমতলে এখানে কিন্তু আসলে কোনো এরকম উঁচু নিচু পাহাড় বা টিলা এ ধরনের কোনো বিষয় নেই কিন্তু তারপরেও এখানে কিন্তু আসলে ধীরে ধীরে বছরের পর বছর ধরে এই ল্যান্ডফিলগুলো কিন্তু আসলে দেখলে মনে হবে একদম সুন্দর পাহাড় বা টিলার মতো এসে তৈরি হয়েছে তবে এগুলো আসলে সৌন্দর্য এবং সবচেয়ে বড় বিষয় কি আমি যেহেতু আছি এখানে আমি বুঝতে পারবো যে এখান এই বিষয়টি কেমন যে এখানে আসার পরে এই ল্যান্ডফিলে আসার পরে যে নাকে যে দুর্গন্ধ সেই বিষয়টিও হচ্ছে না তারা এমনভাবে তাদের এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনাটাকে করছে এবং এই পুরো বিষয়টার যে এর পাশাপাশি সব যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তারা কিন্তু বর্জ্যকে সম্পদে অর্থাৎ অ্যাসেট পরিণত করেছে এবং এর মূল কারণই হচ্ছে তারা আসলে রিসাইকেল বা এটির পুনর্ব্যবহারের তো রয়েছেই এছাড়াও এই বর্জ্য দিয়ে জ্বালানি উৎপাদনেও কিন্তু তারা আসলে বিশেষ ভূমিকা করে বিশেষ করে মিথেন গ্যাস এবং সেটা থেকে বিদ্যুৎ তো সব কিছু মিলে আসলে আমার সঙ্গে মাইক আই ওয়ান্ট টু নো দ্য ইউ টোল্ড আজ দ্যাট ওয়েস্ট ইজ রিসোর্স হাউ ইউ মেক এ ওয়েস্ট হাউ ইউ মেক ইট রিসোর্স সো the way uh, we we make waste a resource is by first of all you visit our waste to energy facility yesterday um so we we are we're using waste to generate electricity at our resource recovery facility that, uh, on Doral and uh one of the things we're doing is selling that electricity one the electricity uh, let me go back the electricity is actually powering the the um the plant that's processing this waste to reduce the volume by almost 90% secondly we're selling the power Um, and thirdly we're going to be using the power to power our vehicles our electric garbage trucks so that's something we're looking forward to je bishoy te bolchilen je borjoke jeta jalani torir pasapashi poribesh borjo de poribesher je khotikarok je bishoy gulo thake she gulo keo ashole ekdom reduce kore orthat komiye niye tara kintu tader je ei plant sei plant er je porikalpona sei puro porikalpona sadhiche etara amra jodi dekhechi je bari bari giye je songroho kora borjo songroho kora sheti te ashole এখানে ভিন্নতা রয়েছে এবং সেই ভিন্নতার কারণে কিন্তু তারা আসলে এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এই পুরো পুরো ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টেই কিন্তু আসলে তাদের একজন মানে যে যেটি বলা হচ্ছিল বারবার সাফল্য ধরা দিচ্ছে এবং একটি কথা আসলে শুনছিলাম এখানকার যখন যারা কোয়ার্ডিনেটর রয়েছেন তারা যে বিষয়টি বলছিলেন যে তারা আসলে যে আপনি যখন এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্টে আসবেন এখানকার যে কোয়ার্ডিনেটর তিনি বলছিলেন তখন যদি নাকে দুর্গন্ধ পাবেন সেটা আপনার কাছে দুর্গন্ধ মনে হলো আমার কাছে সেটা মনে হবে টাকা বা সম্পদ কারণ তারা কিন্তু এই বর্জ্য সংগ্রহ করতে গিয়েও কিন্তু যে অর্থ সেই অর্থ সেটাও কিন্তু একদম বিলিয়ন ডলারের একটি অর্থ কিন্তু এখান থেকে সংগ্রহ হয়ে থাকে তো সব কিছু মিলে কিন্তু এখানকার যে তাদের যে বর্জ্য শোধন থেকে সংগ্রহ থেকে শুরু করে পুরো প্রক্রিয়াটাই কিন্তু একটা অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় হতে পারে সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গে আছেন উত্তর সিটি কর্পোরেশনের যে মেয়র আতিকুল ইসলাম আমি তো দেখলাম বেশ কদিন ধরেই পুরো বিষয়টা দেখছেন এবং বিশেষ করে আমরা দেখলাম যে বর্জ্য থেকে যে শক্তিতে রূপান্তর করা বিশেষ করে জ্বালানি মিথেন গ্যাস এই বিষয়গুলো আপনি দেখলাম বারবার প্রশ্ন করে পুরো বিষয়গুলো জানছিলেন আসলে এর সঙ্গে আমাদের দেশের বাস্তবতার অনেক মিল না থাকলেও এই ধরনের প্ল্যান্ট আসলে আমাদের সম্ভব কি না হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে গত দুই দিন যাবত আমি দেখছি রাস্তার যেটা যে বর্জ্যটা মানে হচ্ছে সম্পদ এবং তারা যেখানে সকালবার এখানে গেলাম বলে এখানে গন্ধ বলে গন্ধ মানে এখানে সম্পদ আছে এখানে এবং তারা প্রত্যেকটা বর্জ্যর জন্যই তারা বিশেষ করে রঙের জন্য এক ধরনের সেপারেশন করেছে কেমিক্যালের জন্য সেপারেশন করেছে ই ওয়েস্টের জন্য সেপারেশন করেছে 
মেডিকেল ওয়েস্টের জন্য সেপারেশন করেছে এবং তারপর ইনসুলেশন প্ল্যান্টও করেছে যেটা আমরা বাংলাদেশে করছি টপ অফ দ্যাট আমাদেরও কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু আমিন বাজারে আমার ল্যান্ডফিল্ড আছে আমি তাদেরকে বললাম এই ল্যান্ডফিল্ডের এই আমাদের মিয়ামি সিটিতে ডেড কাউন্টিতে তোমরা এই পাইপ কি কি বসিয়েছ বলো পাইপ বসিয়েছি আমরা গ্যাসটাকে এক্সট্রাকশন করার জন্য এখান থেকে আমরা মিথেন গ্যাস হচ্ছে এটাও আমরা কাজে লাগাচ্ছি সুতরাং বর্জ্যটাতে কোনো কিছু কিন্তু ফেলার কিন্তু নাই এখানে এখান থেকে এটা শিখলাম কিন্তু রিসাইকেল রিউজ রিনিউয়েবল আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের যে বাস্তবতা সেটি আপনি আপনি নিজেও তো জানেন যে আমাদের দেশের বাস্তবতা সে সব এখানকার যেটা তারা তারা যেটা বলছিলেন তাদের এই বাস্তবতা হয় যে তারা বলছিলেন যে সবচেয়ে আমি তখন প্রশ্ন করছিলাম জানতে চেয়েছিলাম যে আপনাদের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ কোন বিষয়টি ফেস করতে তারাও কিন্তু বলছিলেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করা যেটি আমার আমাদের জন্য বা আমাদের বাস্তবতা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ এবং তারা বলছেন সেই চ্যালেঞ্জটা তারা মোকাবেলা করতে পারছে বলেই এই ফাইনালে গিয়ে সব শেষ পর্যায়ে এসে তারাই শক্তিতে রূপান্তর করতে পারছে তো আমাদের দেশে সেই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করে আসলে কতখানি সম্ভব বলে না আমরা কিন্তু ময়লা কিন্তু পাচ্ছি আমরা ময়লা পাচ্ছি এখন ময়লা পাওয়ার পরে আমরা ময়লাটাকে আমরা সেগ্রিগেশন করব কি করব না আমরা দেখছি আমাদের এখনও পলিস প্লাস্টিকের যে বোতল যেটা আছে এটা আলাদা হয়ে যায় কিন্তু আমরা ধরুন বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ যখন করব যে ইনসারেশন সব কিছু পুড়িয়ে তারপর কিন্তু আমরা বিদ্যুৎ করব এখানে এখানে একটা বলে রাখা ভালো যে আমাদের যে মিয়ামি সিটিতে যেখানে আছে এটা কিউবার পাশাপাশি কিউবান কিন্তু অনেক এখানে আসছেন এবং এখানে অনেক দেশে কিন্তু লোক এখানে আছে এবং তারা কিন্তু এখন সেপারেশন কিন্তু করছে না এ দেশে অনেক জায়গায় কিন্তু সেপারেশন হচ্ছে না কাজে এরা কি করছে সব কিছুকে একসাথে মিলিয়ে তারা বর্জ্য তৈরি করে ফেলছে যেটা কিনা আমাদের বর্জ্যের সাথে কিন্তু একটা মিল পাওয়া যায় আমি তাদেরকে বলেছিলাম এখানে বর্জ্যর সংজ্ঞাটা কি হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন আমাদের ওয়েস্টের জন্য তারা কিন্তু বলেছে সকল কিছু মিক্সড ওয়েস্ট এখানে আছে ঠিক আছে আমাদের দেশে কিন্তু মিক্সড ওয়েস্ট কিন্তু এখানে আছে রাশেদ আর আমরা এখন যে ল্যান্ডফিল্ডটা দেখলাম আমাদের কিন্তু ল্যান্ডফিল্ডে কিন্তু অনেক ধরনের মিথিন গ্যাস আছে তারা বলল মিথিন গ্যাসটাকে আমরা কিভাবে আমরা সংগ্রহ করতে পারি কারণ এটা হলো পয়সা তারা বলল বর্জ্যতের প্রত্যেকটা স্টেপে স্টেপে কিন্তু পয়সা সেপারেশন করে তারা যেগুলো দেখলাম রঙের বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্ট বিশেষ করে তেল গাড়ির পোবা গাড়ির পোড়া মোবাইল এখানে মোবিল এখানে আছে আমাদের কিচেনের বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের মোবিলগুলো কিন্তু আছে এটা তারা কালেক্ট করে তারকে সেপারেশন করে রঙের ডিফারেন্ট রং ইউজ করার পর যদি থেকে যায় ওটা তারা কিন্তু কালেকশান করছে যে ল্যান্ডফিল্ড যেটা আছে ল্যান্ডফিল্ডে যে মিথিন গ্যাস হচ্ছে এটা তারা কালেকশান করছে সুতরাং আমরা এখানে যে নলেজগুলো গ্যাদার যেগুলো করলাম আমরা গিয়ে বাংলাদেশের যারা এক্সপার্টিস যারা আছে বাংলাদেশের আমাদের যে মন্ত্রণালয় যেটা আছে না জ্বালানি মন্ত্রণালয় তাদের সাথে আলাপ করা যে আমাদের যেই বাহান্ন একর যে ল্যান্ডফিল্ড যেটা আছে যেটা তার মিথেন গ্যাস দেখছি আমরা এটাকে আমরা কিভাবে কালেকশন করা যায় কি সিস্টেমে নেওয়া যায় আমরা ওয়েস্টটা না করে আমাদের তো গ্যাসের যদি অ্যাটলিস্ট যদি আমরা যে গ্যাসটা কালেক্ট করব সেই গ্যাস দিয়ে যদি আমাদের গাড়িগুলোকে চলতে যদি পারি তবু তো আমাদের তো অনেক টাকা আমাদের সেভ হয় অর্থাৎ আমরা কিভাবে এই কিচ্ছতা সাধন করতে পারি এবং কিভাবে বর্জ্যর থেকে বিদ্যুৎ হোক শক্তি বর্জ্যর থেকে অন্যান্য শক্তি থেকে রূপান্তরিত করতে পারি জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব ধন্যবাদ আপনাকে যে বিষয়টি আসলে শুনছিলাম প্রথমে আসলে এই মিয়ামির যারা এখানকার যারা ল্যান্ডফিল্ডের যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তারা যেমনটি জানাচ্ছিলেন যে তারা কিভাবে আসলে এই একটি সাধারণ বর্জ্য দায় একটা সোজা কথায় বলতে গেলে ময়লাকে আসলে শক্তিতে রূপান্তর করছে এবং সেই অভিজ্ঞতাগুলো আসলে বাস্তবায় বাস্তবতা আসলে অনেক একটু আলাদা বাংলাদেশ এবং মিয়ামির ক্ষেত্রে কিন্তু সেই বাংলাদেশের বাস্তবতায় আসলে কিভাবে কি করা যায় সেটি নিয়ে এখন ভাবনা এবং সেক্ষেত্রে তারা বলছেন যে বদ্র যে যে বিষয়টি বারবারই আসছে একদম সংগ্রহ থেকে শুরু করে কারণ সংগ্রহতেও কিন্তু আসলে মুন্সিয়ানা দেখাতে হবে না হলে কিন্তু আসলে সঠিক সব বর্জ্যগুলা আসলে সঠিক জায়গায় সঠিকভাবে এসে পৌঁছাবে না তো সব কিছু মিলে একদম সংগ্রহ থেকে শুরু করে একদম শেষ অবধি পর্যন্ত যদি একটি আসলে ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের মধ্যে ফেলা ফেলা যায় অর্থাৎ সমন্বিত একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে ফেলা যায় তাহলেই হয়তো বা এই বর্জ্য সেই রাজধানী ঢাকা যে বর্জ্যের কারণে আমাদের কোথাও কোথাও নাক বন্ধ করে হাঁটতে হয় কখনো কখনো বর্জ্যের কারণে আমরা দেখি ড্রেন নালা বন্ধ হয়ে যায় সেটি আসলে হয়তো বা রাজধানী ঢাকার ক্ষেত্রেও সম্পদে রূপ নেবে তো এই ছিল মিয়ামি থেকে এই আমার কাছ থেকে এখানকে যে ট্রেনিং সেশন চলছে সেখানের অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা থেকে যাদের সঙ্গে কথা বললাম তাদের সঙ্গে নিয়ে তারা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে সেই বিষয়ে আমার কাছে দেয়ার মতো সব শেষ তথ্য